Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lưu trữ chương trình và dữ liệu phần mềm kế toán sát sử dụng cơ sở dữ liệu SQL dùng cho các phiên bản SAT 5.0 YAPI, SAT 6.8 YAPI, SAT Innova 6.8.2, SAT Innova 8.0, SAT YAPI 8.0, SAT Innova 8.6 SAT giặt là SIT Open ERP 2016 Trong hướng dẫn này tôi sẽ lấy ví dụ cách lưu chương trình và dữ liệu của phiên bản SIT Open ERP 2016 Chúng ta di chuột lại biểu tượng phần mềm sau đấy để chuột ở đấy trong khoảng thời gian 2 giây thì Windows sẽ hiện ra đường dẫn thư mục chứa phần mềm Chúng ta theo đường dẫn này và mở thư mục phần mềm ra Để không ảnh hưởng tới việc nhập liệu của mọi người Nên chúng ta copy thư mục phần mềm sang một thư mục khác Sau đấy mới nén lại Chúng ta nhấn Ctrl A để chọn tất cả các thư mục phần mềm Rồi nhấn giữ phím Ctrl sau đấy, nhấn chuột vào các thư mục Backup, Data, Update để bỏ chọn các thư mục này đi. Nhấn chuột vào một trong các thư mục đang được chọn và chọn Copy. Sau đấy, mở thư mục Backup ra, tạo thêm một thư mục có tên giống với thư mục phần mềm là Sheet Open ERP 2016 rồi paste vào đấy. Tiếp theo, chúng ta nhấn Ctrl A để chọn tất cả các thư mục, rồi nhấn chuột phải vào một trong các thư mục được chọn và chọn Add to Sheet Open ERP 2016. Chờ cho chương trình nén xong là chúng ta đã lưu được toàn bộ chương trình vào file nén. Lưu ý máy tính của các bạn phải được cài chương trình nén Win ra. Nếu chưa có, các bạn có thể download bộ cài Win ra tại link bên phần mô tả phía dưới. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ lưu dữ liệu phần mềm từ khi nhập liệu đến thời điểm hiện tại. Chúng ta mở phần mềm ra sau đấy vào hệ thống rồi vào phần quản lý và bảo trì số liệu vào tiếp lưu trữ backup số liệu chương trình sẽ thực hiện backup sao lưu toàn bộ dữ liệu sau khi thực hiện backup xong phần mềm sẽ báo đường dẫn backup dữ liệu Chúng ta theo đường dẫn rồi mở file backup ra. Sau đấy nén file backup này lại. Sau khi nén xong, chúng ta copy file nén của chương trình và dữ liệu vào USB hoặc máy tính khác để lưu lại tránh trường hợp máy tính bị hỏng ổ cứng hoặc nhiễm virus phá hỏng hết các file thì còn có file để khôi phục lại dữ liệu phần mềm lần đầu thì chúng ta lưu trữ các thư mục phần mềm như vậy những lần lưu trữ backup tiếp theo chúng ta chỉ cần lưu trữ dữ liệu Cảm ơn các bạn đã xem video